Good morning, third grade. Please open your workbook at page number 67, Use of English. Today we want to talk about the prepositions. أحرف الجر باللغة الإنجليزية. Prepositions, okay? خلينا نشوف المثال الأول. The train is in the station. القطار في المحطة. في المحطة. In. In. وأتوقع الـ preposition in مش جديد عليكم وعم نستعمله في جمل كثيرة ومن زمان أكيد اليوم رح نتعرف كمان على prepositions أكثر واستخداماتهم الاستخدام الـ preposition بالأخص هو اللي يعطينا مكان الشيء بالضبط إذا a preposition tells us where something is بيعلمنا أو بيعطينا أو بيخبرنا وين مكان الشيء بالضبط زي خلينا نشوف المثال اللي قدامنا هلا The boy is in the carriage The boy is in the carriage الولد في العربة This word is a preposition اللي هو in in بمعنى في داخل أو في Underline the preposition in each sentence. هلا رح نضع خط تحت الكلمات أحرف الجر في هاي الجمل. خلينا نشوف number one. The castle is on the hill. القلعة على التلة. إذا on اللي هو preposition أكيد. Number two. The children are under the umbrella. الأطفال تحت المظلة. Under تحت. Under, تحت. Number three, the tram between the bus and the taxi. The tram between, between معناها بين. إذا كل الكلمات اللي إحنا وضعنا تحتهم خط خبرونا وين مكان الشيء. سواء كان the castle, the children's, and the tram. Between what? The taxi and the bus. Okay. Read these prepositions. هلا رح نقرأ هدول الكلمات اللي هم عبارة عن prepositions. أحرف جر. Above. Below, inside, outside, into, onto. خلينا نشوف معنى كل واحدة فيهم. هلا above بمعنى فوق. هلا في بعض الكلمات بتيجي بنفس المعنى. يعني مثلاً on, above. تقريباً الفرق بيناتهم بسيط واستخداماتهم يعني ممكن تكون مختلفة شوي لكن هم نفس المعنى. Below, تحت, inside, داخل, outside, خارج, into, كمان, في الداخل, و onto, من فوق. Okay? ففي شوي معاني متقاربة. Okay? طيب. خلينا نشوف. Now, underline the preposition. هلأ بس علينا أن نضع خط تحت ال preposition في هاي الجمل. ونشوف شو معناها بالضبط وشو غيرت بالمعنى. The apple is above his head. التفاحة فوق رأسه. طلع كيف بالصورة. إذا above. We underline فقط. مطلوب منا بس underline. ينضع خط تحت ال preposition. The cat jumped into the box. القطة قفزت داخل الصندوق. Into. فاتت جوات الصندوق. They went inside the castle. ذهبوا داخل القلعة. Okay. طيب. They waited outside the, the toy shop. They waited outside. انتظروا خارج محل الألعاب. Outside. The flowers are below the window. الورود تحت الشباك. The cat jumped into uh, onto sorry the wall القطة قفزت من فوق من فوق ال uh, okay من فوق ال السور uh, إذا نرجع نحط على onto فقط okay now let's move to the page number sixty eight writing Uh, preparation. Complete the sentences with verbs and uh, breaks. Use the past tense. هلا بدنا نراجع مع بعض شوي الكلمات اللي انتم اصلا اوريدي حفظتوهم التصاريف ال irregular verbs ونشوف مدى حفظكم الها. Number one. Yesterday my cousin to our house. بما أنه استعملنا yesterday على طول أنا بعرف أنه لازم أرجع كم ماضي شو الماضي من كم يا ثالث؟ 
Yes, excellent. الماضي من كم اللي هو came. Excellent. Came. Number two. We to the city. هلا هاي الكلمة regular verb. يعني كلمة منتظمة. فأنا بس بضيف ed فبتصير traveled. Traveled. We traveled. We traveled to the city. Okay. Number three. We to a huge toy shop. We to a huge toy shop. هل بما إنه أصلاً هو طلب مني إنه أنا أختار past tense معناته كان في عندي كلمة دلالية على الماضي زي yesterday ولا ما كان عادي أنا لازم أستعمل الماضي هو حكى لي أنا بدي إياك تستعمل use the past tense إحنا بنحكي عن إشي صار وخلص إذا number three we to a huge toy shop الماضي من go اللي هو went حافظين هي ثالث صح went go بتصير went Number four, we the new computer game. الماضي من C اللي هو so. Number five, we the game and I a lot of points. هلا في عندك كلمتين. في عنا play and win. Play regular verb بصير played when irregular verb بصير won ف played and won بنعبي بالفراغ okay إذا played and won Number six. After that, بعد ذلك, we to a restaurant. ذهبنا إلى المطعم. كمان منحطها went. Number six. Uh, sorry, seven. We cake and ice cream. هلا الماضي من had uh, من have اللي هو had. Had. Okay. Number eight. Then we to the station. مشينا إلى المحطة. Walk. اللي هي regular verb. بتصير walked. Now the. Exercise number two, write a questions mark. Okay, write a question marks for the questions. Write full stops for the statements. ضع إشارة علامة السؤال عند السؤال والنقطة عند النقطة عند الجملة سوري. هلا إحنا بدنا نشوف بدنا نقرأ ونميز هل هاي جملة ولا question سؤال. الموضوع كثير سهل وبسيط وراجعتكم أنا ببداية السنة عن أدوات السؤال سواء كان yes or no question أو w h question ركزوا معي ثالث منيح بهذا السؤال صح بدنا نحط بس آه punctuation اللي هم علامات الترقيم طيب بس هو كثير رح يعلمكم أشياء ثانية وتميزوا بين شغلات ونراجع أشياء كثير خلينا نشوف نمبر 1 Yesterday, Anna and her cousin traveled to the city. هلا هاي جملة ولا سؤال جملة عادية. Yesterday, Anna and her cousin traveled to the city. إذا أنا بضع فقط full stop بضع نقطة فقط في الفراغ اللي عند هاي الجملة بهذا الشكل. بس اوكي خليني انزلها شوي 
تمام Now what shop did they go to بما انه انا استعملت what اللي هي اداه السؤال اللي هي wh question معناته هذا question what when where why whom whose كل هدول الكلمات اللي انا اعطيتكم اياها تقريبا قبل ثلاث اسابيع وانا ركزت عليها لانه هي كثير مهم كثير كثير مهمه ما راح تقدر تفهم سؤال ولا تفهم قطعه ولا يعني اي شيء الا تكون انت بتميز شو استخدام كل كلمه منهم هلا مجرد ما انا شفت كلمه وات معناته على طول ما بكمل على طول هذا كويستشن بروح على وين على الفراغ وبحط فيه كويستشن مارك بهذا الشكل ها تكتبوا هون كويستشن مارك طيب What did they do? Uh, what did they see in the toy shop? على طول شفت what معناته كمان question بحط the question mark على طول يا ثالث. Mm-hmm. Anna played the game. She won a lot of points. هلا أنا played the game عم بحكي إنه أنا لعبة اللعبة اللعبة في هون سؤال في أداة سؤال هون لا. معناته بحط full stop لازم تكون على السطر اوكي she won a lot of points ربحت او فازت بالكثير من النقاط فكمان full stop هذا مش سؤال جملة عادية عم بيخبرونا بشو فازت تمام طيب where did they go after that where اداه السؤال where بمعنى اين اين where السؤال عن المكان على طول مجرد ما انا شفت where معناته question معناته انا بدي احط question mark علامه السؤال question mark عند هذا السؤال تمام ننزله شوي Okay. Did they have pizza? هلا هاي ما في عندي أنا أدوات سؤال زي what, where, whatever هدول الكلمات. أنا عندي yes or no question. أنا بلش عندي بفعل مساعد اللي هو did. إذا أنا أي جملة بشوفها أي شيء بقرأه ببلش بكلمة بالأفعال المساعدة سواء كانوا did, is, are. Um, well, could هدول كل الأفعال المساعدة باختلاف أشكالها معناته هذا question لأنه عم بيسألوني هل هذا الشيء صحيح ولا لا اسمها yes or no question معناته أنا شو بدي أحط هون إيش بدي أحط بما أنه في عندي هون did بدي أحط question mark بدي أحط علامة سؤال لأنه هذا عبارة عن سؤال Okay. Let's go on. محلها. What did they have? Yes, excellent. ثالث. أكيد صرت تعرف إنه أنا خلاص هون أنا عندي question على طول مجرد ما أنا شفت أداة السؤال معناته هذا question. Then they walked to the station. بعد ذلك ذهبوا وتمشوا للمحطة معناته عادي هي عبارة عن جملة عادية بس تعمل معها full stop. Okay, full stop. Now answer the questions. هلا شايفين الأسئلة اللي موجودة فوق واللي إحنا شفناها أسئلة. لازم نجاوبها هون لازم نجاوبها هون خلينا نشوف السؤال الأول What shop did they go to؟ شو المحل اللي راحوا عليه؟ Yes excellent The toy shop The toy shop Okay question number two في عنا هون What did they see in the toy shop? What؟ 
تحط تحتي خطا عشان افرجيكم اياه what did they see in the toy shop ماذا رأوا في المحل they saw a new computer بنفس انا ما عملت بدي اياكم تكملوا number three and four and five as a homework اوكي تقرأ السؤال هلا في عندكم ضايل هاي هذا الكويستشن وهذا الكويستشن وهذا تري زي ما هم عادلكم بالضبط من الأجوبة أو من الجمل اللي فوق هون من هدول الجمل بتحلوا من هون أوكي كتير سهل وبسيط لكن بدكم تراعوا شو بدكم تستعملوا البرنامج أنا عمدا بدي إياكم تحلوهم عشان أشوف البرنامج عندكم شو مثبتة ولا لسه بدها شغل إذا سألنا سألونا ب عن جمع فأنا بدي أس بدي أجاوب وي حتى لو كانوا عم بيحكوا عن حالهم وي هون لكن أنا بدي لما أنا بدي أحكي عنهم معناته بدي أحكي ذي صح يا ثالث أكيد أنتوا بتعرفوا هذا الإشي أوكي okay.